Hi friends, in this video, we will talk about HMT and Heat Exchanger Problems and LMTD based problems. So, we will talk about the first problem. So, if you want to talk about the first problem, please subscribe to our channel. So, we will talk about the updates. Click the bell icon and click the bell icon. So, let's talk about the first problem. So, let's talk about the first problem. In a counter flow, single pass heat exchanger is used to cool the engine oil from 150 degree Celsius to 55 degree Celsius with the water available at 23 degree Celsius as the cooling medium. The specific heat of the oil is 2125 Joule per kg Kelvin. The flow rate of the cooling water through the inner tube of 0.4 meter dia is 2.2 kg per second the flow rate of oil through the outer tube of 0.75 meter dia is 2.4 kg per second if the value of the overall heat transfer coefficient is 240 watt per meter squared kelvin how long must the heat exchanger be to meet its cooling requirement so, this question is, so, if you have an engine oil, there is an engine oil in high temperature, it is 150 degrees Celsius, it is 55 degrees Celsius, it is cool. If you have any cool water, you can have water. So, there are specific heats, diameter values, and you can have a overall heat transfer value. If you have a length, you can have a heat transfer complete. You can have a maximum LMTD method, you can have a LMTD method. किंगला use using LMTD method नहीं चली कुड़ कला using NT method नहीं चली कुड़ कला अन्ना नमी ये ये LMTD method नहीं चली कन एक तो ग्राउंडिंग करी ना length तो area वो केटुन दा आधे वंदु पतिंग ना LMTD base पन्न में प्राउड देना इसे आसान पन्ना उड़ियो NT method आज गिव्स आगे दे NT method ये गिव्स आगे करी ना temperature ओ effect इन्हें संधमारी करी ना अन्ना आधे गिव्स आगे so पन्ना में ना प इधर उन्हें ना मैंने बोला ना एलएम टीडी ना एडिट भी पन रहा एलएम टीडी ना एडिट भी पन टेन ना प्राप्त तो साल पन आर्मी करो कि माँ उन्हें बोली ना इन्हा फ्लो करते कांग करी ना काउंटर फ्लो करते कांग सब पर गिवन डे टाइड देख रहा हूँ गिवन डे लांड बोली ना इधर उन्हें काउंटर फ्लो हार्ट फ्लो हार्ट फ्लोइड है ना आयल कुर्दर कांगे कोल्ड फ्लोइड है ना वाटर कुर्दर कांगे हार्ट फ्लोइड का टेम्परेचर सर कैपिटल लेट देख रहा हूँ कोल्ड फ्लोइड का टेम्परेचर सर स्मॉल लेट देख रहा हूँ सब हार्ट फ्लोइड है ना बताइए ना इनर टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस आउटर टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्� so that's what we can do next one is heart fluid specific heat that's what we can do 2125 joule per kg next one is inner dia 0.4 meter that's what we can do cold fluid mass flow rate that's what we can do 2.2 kg per second next one is outer dia 0.75 meter that's what we can do हार्ट फ्लोइड का मास फ्लो रेट उन्होंने बताया 2.4 केजी पर सेकंड कोट दर कांगन ओवरऑल की ट्रांसफर कोएफिशिएंट 240 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन कोट दर कांगन पर हमें ना कंडीप्टिंग करना है एल कंडीप्टिंग करना इधर ये क्वेश्चन ले कोड़ा हमें ये एरिया कंडीप्टिंग के सोली केट उन्होंने कोड़ा हमें आधा कोड़ा ऐड � so the solution is that HNV is available in 160 related pages and you can use the regulation So if you use HNV data, you can use the video in the description If you want to check the playlist, you can check the playlist So if you want to check the heat transfer, heat transfer is equal to UA del T LM We can use LMTD method, so we can use LMTD method LMTD is logarithmic mean temperature difference So if you want to use the U, you can use the given ये कहना फॉर्म लगेगा ना पाइडीएल ले सो जब हम आउट सरफेस ऐड करो ये ना आउट डायमीटर ऐड करो ये ना अलग हीट ट्रांसफर करने वाली की ना अलग हीट एक्सचेंजर वाले हीट ट्रांसफर अलग ना अधिक मार्को अलग ना हम आउट सरफेस ऐड करो सो अलग ना इधर ने नांगे डिंग ना डी आउट ऐड करो अलग आउट डायमीटर � अपन एरिया नमक कंट्रोल करते हैं ना आदेश लेने में डेल कंट्रोल करने का दाखान सकते हैं सब अपन एरिया कंट्रोल करने में कैनल ना तेरी है ना ऑलरेडी यू आवेल प्लेयर के फिर ना कंट्रोल करने क्यू तेरी है ना डेल्टी एलम तेरी है ना क्यों ला सब अपन तो पति ना इंद टोटल क्यों कर दे इधर क्लाइंट कौन कटिंग ना 
அப்போ இது எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும் ஹாட் ஃபீல்ட்லேருந்து வர்ற ஹீட்டும் கோல்டு ஃபீல்ட்லேருந்து வர்ற ஹீட்டும் சேமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இங்கேருந்து கொடுக்குறது தான் இங்கே எடுத்துக்க முடியும் அங்கே எடுத்துக்கிறது எதுன்னு இங்கேருந்து ட்ரான்ஸ் ஆகிருக்க ஹீட்டை தான் எடுத்துக்க முடியும் ஸோ அதுதான் இதில் கான்செப்ட்டு ஸோ அதை நம்ம காமனாக ஹீட்டுன்னு வச்சுக்கிறோம் ஸோ இந்த காமனாக ஹீட்டுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் எம்சிபி டெல்டின்னு ஒரு ஃபார்முலா வச்சுருப்போம் ஸோ அந்த எம்சிபி டெல்டிங்கில் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம்னா இப்போ இது ஹார்ட் ஃபிளூடுங்கிறதுனால அப்போ ஹார்ட் ஃபிளூடோட எம்சிபி டெல்டி ஃபார்முலா போட்டோம் அப்படின்னா அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா கோல்டு ஃபிளூடோட எம்சிபி டெல்டி ஃபார்முலாஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஹார்ட் ஃபிளூடுக்கு எம்சிபி டெல்டினா மாஸ் ஆஃப் ஹார்ட் ஃபிளூடு ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஆஃப் ஹார்ட் ஃபிளூடு டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஹார்ட் ஃபிளூட்ஸ்னு எடுத்துட்டோம்னா அந்த ஹீட் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் கேட்டிங்கன்னா கோல்டு ஃபிளூடோட ஃபார்முலாஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் ஆஃப் ஹார்ட் ஃபீட் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஆஃப் ஹார்ட் ஃபீட் வந்து டூ ஒன் டூ ஃபைவ் ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் கிலோ ஜூல் பர் கேஜி கிலோவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிப்போம் முன்னாடியெல்லாம் இங்கே வந்து ஜூல் பர் கேஜி கிலோவில் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகேங்களா டூ ஒன் டூ ஃபைவ் டி ஒன் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி டி டூ வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நம்ம கிடைக்கிற வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எயிட் ஃபோர் இது நீங்கள் டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ்னு போட்டு கிலோ ஜூல் பர் கே கேஜி கிலோ இல்லை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா வந்து கிலோ வாட்டில் கிடைக்கும் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் பெரிய டிஃப்ரென்ஸில் ஓகேங்களா இப்போ ஹார்ட் ஃபீடோட ஹீட்டு கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இந்த ஹீட்டு தான் நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் கோல்டு ஃபீடுக்கு போகிற ஹீட்டு ஸோ அப்போ அதனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஸோ சி ஃபார் கோல்டு ஃபீல்டு சி ஃபார் வாட்டர் அந்த கோல்டு ஃபீல்டு வந்து கேட்டிங்கன்னா வாட்டரு அதோட ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஒன் எயிட் ஜீரோ ஜூல் பர் கேஜி கேள்வின்னு நம்ம கோல்டு ஃபீடோட ஹீட்டு தான் ஹார்ட் ஃபீடோட ஹீட்டு அதான் இப்போ ஹீட் அண்ட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்லி எடுத்திருக்கோம் ஃபோர் எயிட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் ஃபோர் த்ரீன்னு சொல்லி எடுத்துருக்கோம் வாட்டர் சொல்லி இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் கோல்டு ஃபீடு ஹீட் ஈக்குவல் டு எம்சி மாஸ் ஆஃப் தி கோல்டு ஃபீட் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஆஃப் த கோல்டு ஃபீட் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கோல்டு ஃபீட் ஸோ இதில் என்ன எடுத்துக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னர் மைனஸ் அவுட்ரு எடுத்திருப்போம் ஏன் இன்னர் மைனஸ் எடு அவுட்ரு அவுட் ஹார்ட் ஃபீடுக்கு இருக்கிறோம்னா ஹார்ட் ஃபீடில் இன்னர் அதிகமாக இருக்கும் அவுட்ரு கம்மியாக இருக்கும் அதாவது உள்ளே வர ஃபுளியோட டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் வெளில போகிற ஃபுளியோட டெம்பரேச்சர் குறைவாக இருக்கும் ஸோ அதனால் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் இப்படி எடுத்தோம்னா பாசிட்டிவாக வரும் இங்கே என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா வாட்டருக்கு எடுக்கிறப்ப இல்லை கோல்டு ஃபுளியுக்கு எடுக்கிறப்ப என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா அவுட்ரு டெம்பரேச்சர் மைனஸ் இன்னர் டெம்பரேச்சர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா தான் நமக்கு வந்து வேல்யூ பாசிட்டிவாக வரும் இல்லைன்னா அது நெகட்டிவாக போயிடும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேட்டிங்கன்னா டி டூ மைனஸ் டி ஒன் எடுத்துக்கிறோம் ஸ்மால் டி டூ மைனஸ் டி ஒன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து கோல்டு ஃபுளியுடு இதில் அவுட்ரு டெம்பரேச்சர் தான் அதிகமாக இருக்கும் இன்னர் டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கும் இல்லாட்டி இன்லெட் எக்ஸிட்னு கூட வச்சுக்கோங்க எக்ஸிட்டில் வர டெம்பரேச்சர் தான் அதிகமாக இருக்கும் இன்லெட்டில் வர டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதில் நமக்கு என்னென்ன தான் தெரியும்னு கேட்டிங்கன்னா கியூசி வேலி கண்டுபிடிச்சாச்சு அதை சப்ஜெக்ட் பண்ணிடலாம் எம்சி வேலிக்கு தெரியும் சிசி வேலி தெரியும் இதில் அவுட்ரு டெம்பரேச்சர் அதாவது எக்ஸிட் ஆகக்கூடிய வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் தெரியாது அதனால் அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க டி டூனு இங்கே டி ஒன் வேல்யூ டுவெண்ட்டி த்ரீங்கிறது நமக்கு தெரியும் இன்னர் டெம்பரேச்சர் தெரியும் ஸோ இப்போ வேல்யூஸ்லாம் எடுத்தோம்னா இப்போ இந்த வேல்யூ இருக்குது இந்த வேல்யூவில் டூ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு ஒன் ஃபோர் ஒன் எயிட் ஜீரோவை டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் கிடைக்குது ரிமைனிங் இருக்கிறது டி டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ இது ஸோ அதை இங்கே வச்சுருக்கோம் டி டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஈக்குவல் டூ ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் இருக்குது இப்போ டுவெண்ட்டி த்ரீ எந்த பக்கம் கொண்டு பண்ணால் ப்ள பாசிட்டிவாக மாறியும் அப்போ வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா செவன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ இப்போ வாட்டரோட அவுட்ரு டெம்பரேச்சர் கிடச்சிருச்சு வாட்டரோட அவுட்ரு டெம்பரேச்சர் என்ன கிடைக்கிறீங்கன்னா செவன்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஏன் இதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேக்ஸிமம் இது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக பாசிபிள் கிடையாது ஆனால் நம்ம கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபுல்லாக நடக்கணும்னா நம்ம எவ்வளோ லென்த்துக்கு தேவைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன் நம்ம எடுக்கிறப்ப இதுதான் வந்து நம்ம ஐடியலாக பார்க்குறப்ப இது எடுத்துக்கலாம் ஸோ டி டூ ஈக்குவல் டு செவன்டீன் டிகிரி செல்சியஸ் கிடச்
150 minus 75.69 minus 55.55 minus 23 divided by ln of 150 minus 75.69 divided by 55 minus 23 substitute पन्द्रो सो इधर आप सिंपली पन्नो आप इंगेज करना आपको डेल्टा लम वैल्यू वाला करेंगे ना 50 पॉइंट 22 डिग्री सेल्सियस करेगी थी सो इधर लागत में मीन टेम्परेचर डिफरेंस है सपोज टू मार्क लगा दे मरी केटन दारो नहीं है पुट क्लास दफ्� डेल्टी एलम सोलिंग ना सो पर हम अगर एरिया में तो उन्हें नो एरिया लेना हम लेंथ कंडीप्ट डिग्री मरियो सो अदर नाले एरिया अंग अच्छे कपाय एरिया इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय यू इंट डेल्टी एलम सोलिंग इट करो सो अदर क्यू वैल्यू रखे डेल्टी एलम वैल्यू डेल्टी एल यू वैल्यू सब्सिड बन रहा है टू फॉर्टी डेल्टी एल वैल्यू फिफ्टी पॉइंट ट्वेंटी टू सब्सिड बन रहा है सब का फाइनल नाम क्या नया करेंगे डी ना फॉर्टी पॉइंट वन नाइन एट मीटर स्क्वायर करेंगे ने एल टी डी मेथड मैक्सिमम ये दिक्कत के टर्पंग करेंगे ना एरिया कंट्रीब्यूट करते कहो लेंथ कंट्रीब्यूट सो पहले हम ये एरिया को क्या वाला निकट ना आगे बिंगर ना इधर वाला आंसर मोड़ जुल्च इधर वाला निपटी क्ला अन्ना हम कहने ना कहते कहेंगे ना लिंक पिकेट रखा है सो अदना ना ये एरिया इक्वल टू पाई डी एल फॉर्मूला ऐड करो सो अदना ये ली इक्वल टू सुल्टी एरिया डिडेबे पाई इंटी डी � सब इधर लोग हमें कहेंगे लेंथ एन एंगल इंगा 17.06 मीटर सब इधर लोग हमें साल पंद्रह पे इन्ना ना पढ़ने के लिए ना फर्स्ट इंगे कीलर के वैल्यू साला थी मल्टीप्लिक पनी वो आंसर ऐड तो अच्छी टा अधिकापर माँगे पढ़ने का सपोज काल के लिए लाये पार्टी पॉइंट ऑनलाइन एटेड डिवाइडर � ब्रैकेट्स यूज़ पनी दिए ना उल्ल कैंसल उन्हें करेक्ट आवर देखना पास की टेरी को कैंसल से उल्ल दरक के अंदर जेक पनी करेंगे कैलकुलेटर ला अब तब उल्ल के प्रारंभ तब पलाम वालों सब इंदर प्रारंभ तब दरक कड़ीसल उन्हें रिजल्ट एक उल्ट लेंथ एक उल्ट 17.06 मीटर ने कर दिए ना आंसर करेक्ट if you have any doubts, please comment on your friends and share your friends. Subscribe to Shiva channel. Thank you for watching Shiva channel.